Hello all, welcome back to my channel, Sara Embroidery Tutorial. Okay, in this video, the most wanted video is a Ari work or blouse. How do I charge? My students have a question. How do I charge the Ari work blouse? How do I charge the Ari work blouse? How do I calculate the Ari work blouse? How do I charge the Ari work blouse? How do I charge the image in the WhatsApp plan? Rate solong ya, ini mari orang lala panna mudi, mai itu panni kurping labi nara repair yang kita kekering ya. But single customer wandi na, ipo mostly deal pandat kerja ada only wholesalers and resellers. So nala single single la, ninga wandi blouse kekering orang wandi na already videos full cost, dah tu bridal blouse orang designs and cost order na post panirke, plus simple blouse orang na post panirke. Ada lekar designs orang kulkwe nuna, ninga under rate, ninga WhatsApp la, ini wandi book panikla. So okay, nama ipo anda, nama lai ipo orang design pandro abdi na, ya perdi anda charge panano abdi na ing solra. Bangga video kula pola, and video kula potik mada, noda channel la first time pakring abdi na like panengga, share panengga, and subscribe panengga. Okay, so first nama anda, nama professional sa ipo anda orang shop vechir kanga. Or perihal designer studio, or boutique, kalau tailor shops, itu, ibu nggala mandi, apa dia mandi charge pandrang, or professional lah mandi charge pandra metode, ni apa dia ingkaran, saya ipo solra. Adik kapro mandi, nama apa dia charge pandla, nama mandi perwit lau kandu work pandro, na nama apa dia charge pandla apa dia ingkari, saya solra. So first pating, na professional charge pandra itu mandi, or work order cost, atau tu work cost apa dia ingkari, pating na labour charge. So in the moon steps tama mandi, nama kita kanda ब्लाउस और डी प्राइस वंदे इंक्लूड आगे द। सो लेबर कॉस्ट अपडेन पातेंगे ना, नमः इम्प्रॉयडरी पंडत कागवे वंदे मोस्टली नॉर्थ इंडियन्स अप्रो वंदे सिला प्रोफेशनल जरूर पांगे। आउंगे पातेंगे ना कॉर्ट ला वंदे वर्क पन वांगे। सो आउंगल को वंदे ये प्री पातेंगे ना निगे वंदे ओर स्टोन वर्क ब्लाउसे जर्दोसी वर्क ब्लाउस अन्ना मारी आवंद वर्क के तमदरी चार्जेस आउंगे चार्ज पना मटांगे आउंगल के प्रीन पातिंग ना ओर हावर के इवलो अपडिंग रा मर्दा बेसिस सो हावरली बेसिस ता वंदे आउंगल के कनक इपोर ब्लाउस आउंगे पन्नी मुड़ी करांगे अपडिना आउंगे वंदे काटम बोधे हवस ता वंदे एंगल को वंदे कैलकुलेशन नांग वंदे इध वंदे स्टोन वर्क ब्लाउस ओ इध इव्लो कॉस्ट इध जर्दोसी वर्क अपडिंग रमारी कर याद है सो अंद हवर बेसिस ओरु ब्लाउस का उंगे इव्लो वंदे टाइम कंप्लीट पन रांगे अपने न हवरली बेसिस ता वंदे कैलकुलेट पन वो सो वर हवर के इव्लो अपडिंग so that's how we can calculate it. So that's the labor charge, base charge. If you look at that, you can use the materials. The materials are used to use the fabric. Suppose we use the fabric as well as the fabric charge plus materials. You can use stones, you can use the zardos. So you can use the materials as well as the materials charge. So that's the labor charge plus materials charge. So this is the original cost of blouse. Original cost of blouse. नेक्स्ट पातिंग ना अंदर शॉप के तमादरी चिन्ना कड़े आर अंदर ना आँगुल का अंदर शॉप और रेंट अपरों करंट बिल लेबर चार्ज अदा दा अंदर सेल्स बॉय सेल्स गलार पंगले आ साँगुल लोड़ा सैलरी अपरों प्लस साँगुल लोड़े प्रॉफिट सो इधर लाम बेस पनी दा इंदर मार्जिन वंदे आँगुल वे पंगे so now we have a shop and we have a same design and we have a thousand or two thousand extra so we have a margin of the margin so we have a margin of the margin so if we have a margin of the margin or if we have a margin of the margin we have a slight variation so if we work in the margin of the margin we have a hundred or two hundred so that's a slight variation मटेरियल्स चार्ज हम पाते हैं ना लाइट वेरिएशन सा रखो हाँ इप्पन हमारे टेन ग्राम्स ट्वेंटी रुपीस को आंगन ना इन और कड़े ले टेन ग्राम्स टेन रुपीस रखो सो परिसा वन्नो आदलियों वेरिएशन इरका दे सो इधर एंडो वंदे स्लाइट वेरिएशन इरका कुड़िये चार्जेस था बट इधर वंदे जास्तिया का मारो चिन्ह so plus आँगलों का margin इधर लामे वंदी इधर लादा नमल का ऐड आगो आधा नाला दाम blouse और charges वंदी नमल का extra work okay ना so इधर दाम वंदी normal आ वंदी और shop ला वंदी नांग calculate पन्द्रा method mostly इल्ला shops के लिए वंदी इधर दाम वंदी आँगलों use पन्द्रा वंगे okay ना इप्पो नाम आ वंदी wheat ला वंदी नाम online ला कत्तिक तो इलाना इधर पात नमल पोड़ रों 
நாம் வந்து எப்படி ஒரு ஃப்ரெண்டுக்கோ இல்லை கஸ்டமருக்கோ சார்ஜ் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா நீங்களும் வந்து இந்த மூணு மெத்தடியே ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நீங்கள் எப்படி ஃபாலோ பண்ணணும்னு நான் சொல்கிறேன் ஸோ நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணும்போது ஒர்க் சார்ஜஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா ப்ரொஃபஷனல்ஸ் வந்து எவ்வளோ ஸ்பீடாக போடுவாங்க அப்படின்னு நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும் நாம் வந்து அந்த ஸ்பீடு கொண்டு வர முடியாது பட் நாமளும் வந்து ஹவர்லி எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒன் ஹவருக்கு இவ்வளோ அப்படின்னு நீங்களே மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒன் ஹவருக்கு ஃபிஃப்டி ருபீஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அப்ராக்சிமேட்டாக நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் நல்லா வந்து ஃபினிஷிங் கொடுக்க கொடுக்க நிறைய உங்களுக்கு ஒர்க் வந்து நிறையா நல்லா பண்ண பண்ண நீங்கள் வந்து இதை சிக்ஸ்டி ருபீஸ் செவன்ட்டி ருபீஸ் அப்படின்னு ஏற்றிக்கலாம் ஓகேங்களா பட்டு நீங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து ஒன் ஹவருக்கு ஃபிஃப்டி ருபீஸ் சார்ஜ் பண்ணுங்கள் அதுவே கரெக்டாக இருக்கும் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் சார்ஜ் பண்ணும்போது எப்படி நீங்கள் ஒர்க்கு தட் இஸ் ஹவர்ஸ் கேல்குலேட் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு ப்ளவுஸ் ஒரு நாளில் முடிக்க முடியாது நான் பேஸிக்காக வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து சொல்கிறேன் ஸோ ஒன் ஹவரில் கண்டிப்பாக ஒன் டேயில் உங்களால் கண்டிப்பாக ஒன் ஒரு ப்ளவுஸ் கண்டிப்பாக முடிக்க முடியாது ஒன் டேக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் அப்படிலாம் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் ட்ரை பண்ணாதீங்க மேக்ஸிமம் த்ரீ ஹவர்ஸ் வந்து நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுங்கள் ஸோ நீங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணும்போது கூடவே இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு நோட் வச்சுக்கோங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுற டைம் இப்போ நான் வந்து ஈவினிங் ஃபைவ் ஓ கிளாக் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா நான் செவன் ஓ கிளாக் முடிச்சுட்டேன் ஸோ இப்படி டெய்லி வந்து அந்த ப்ளவுஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இப்படி டைம் எழுதிகிட்டே வாங்க ஒரு நோ நோட் வச்சுட்டு அண்ட் இதில் வந்து மெயினாக நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து உட்காந்து டிசைன் யோசிப்பீங்க இல்லையா அதெல்லாம் நீங்கள் ஆட் பண்ணக்கூடாது டிசைன் யோசிக்கிறது அப்புறம் அந்த ட்ராயிங் பண்ணுறது ட்ரேஸிங் பண்ணுறது இல்லைனா நீங்கள் கார்பன் பேப்பர் வச்சு அதை வரைகிறது ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணாதீங்க அப்படி நீங்கள் ஆட் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா டைம் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக வரும் அந்த சார்ஜஸ்க்கும் நீங்கள் அந்த காஸ்ட்டும் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக வரும் ஸோ ஸ்டார்டிங் வந்து நீங்கள் இதெல்லாம் விட்டுருங்க நீங்கள் உட்காந்து ஒர்க் பண்ணுற அந்த டைம் மட்டும் கேல்குலேட் பண்ணுங்கள் இப்போ நீங்கள் எதாவது தப்பாக போட்டிங்க அப்படின்னா அதை நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணுவீங்க பார்த்தீங்களா அதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் அதில் ஒர்க் பண்ணுறது இந்த டைமெல்லாம் நீங்கள் ஆட் பண்ணக்கூடாது உட்காந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி முடிக்கும்போது என்ன டைம் அது அந்த டைம் தான் நம்மளுக்கு கரெக்டாக வரணும் நீங்கள் தப்பாக பண்ணுறது ரிமூவ் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் நடுவில் ஏதாவது ஒரு ஃபோன் பேசிகிட்டு இருந்தீங்க ஒரு டென் மினிட்ஸ் பேசினீங்க இல்லை நடுவில் வேறு ஏதாவது யாராவது கூப்பிட்டாங்கன்னு நீங்கள் போயிட்டீங்க ஸோ இந்த டைமெல்லாம் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிடணும் இதெல்லாம் வந்து கேல்குலேஷனில் வரக்கூடாது ஃபுல்லாக வந்து கம்ப்ளீட்டாக அந்த இப்போ டூ ஹவர்ஸ்னால் டூ ஹவர்ஸும் நான் உட்காந்து கம்ப்ளீட்டாக எந்த ஒரு கரெக்ஷனும் இல்லாமல் அந்த டிசைன் ஃபுல்லாக போட்டேன் அப்படின்னா தான் நீங்கள் எழுதணும் இல்லைன்னா நீங்கள் இதில் டென் மினிட்ஸ் எனக்கு நான் வந்து ஃபோன் பேசினேன் இல்லைனா வந்து ரிமூவ் பண்ணி போட்டதில் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் போயிடுச்சு நடுவில் ஒரு காஃபி குடித்தேன் அந்த அந்த மாதிரி இருக்கிறது எல்லாமே நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிடணும் ஓகேங்களா அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு சார்ஜஸ் கரெக்டாக வரும் இல்லைனா நீங்கள் போடுற ஒர்க் வந்து ஒரு தௌசண்ட் ருபீஸ் ஒர்க்கு உங்களுக்கு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் அந்த மாதிரி காஸ்ட் காட்டும் ஸ்டார்டிங் வந்து நீங்கள் அந்த ட்ரா பண்ணுறது இல்லை இந்த டிசைனில் வந்து இந்த இடத்துல பீச் வைக்கலாமா இல்லை இந்த கலர் வைக்கலாமா இங்கே ஸ்டோன் வைக்கலாமா அப்படின்லாம் நீங்கள் யோசிக்கிறீங்க பார்த்தீங்களா அந்த டைம் எல்லாமே நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிடணும் அதெல்லாம் வந்து கேல்குலேஷனில் வரக்கூடாது ஸோ நீங்கள் உட்காந்து கம்ப்ளீட்டாக ஒர்க் பண்ணுற டைம் மட்டும் கேல்குலேஷனில் வரணும் ஸோ அப்போது வந்து நீங்கள் ஒரு ப்ளவுஸ் வந்து ஒரு எயிட் ஹவர்ஸில் முடிக்கிறீங்க ஒரு டென் ஹவர்ஸில் முடிக்கிறீங்கன்னா ஸோ டென் இன்ட்டு ஃபிஃப்டி அப்படின்னு போட்டுக்கோங்க ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஓகேங்களா நான் வந்து ரஃபாக தான் சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ளவுஸ் நீங்கள் போட்டு பண்ணும்போது நீங்கள் இந்த கேல்குலேஷனில் ட்ரை பண்ணுங்கள் அது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ப்ராஃபிட்டாகவும் வரும் ப்ளஸ் உங்களுக்கு எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மெட்டீரியல்ஸ் சார்ஜ் நீங்கள் வந்து முன்னாடியே வச்சுருந்த மெட்டீரியல்ஸ் வச்சு பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து மெட்டீரியல்ஸ் சார்ஜஸ் எக்ஸாக்டாக தெரியாது இல்லையா ஸோ நீங்களே வந்து ரஃபாக வந்து இது எவ்வளோ ஆகியிருக்குமோ அதுக்கு நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா நீங்கள் அந்த ப்ளவுஸ்க்காகவே நீங்கள் தனியாக போய் ஷாப்பில் நான் இந்த மெட்டீரியல்ஸ்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா அந்த சார்ஜஸ் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் ஸோ அந்த மெட்டீரியல் சார்ஜஸ் வந்து எழுதிக்கோங்க எ
ஸோ அந்த டிசைனுக்கு வந்து இப்போது நான் சொன்ன கேல்குலேஷன் படி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டென் ஹவர்ஸில் முடிக்கிறீங்க ஸோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஒர்க்கு காஸ்ட் வருது அண்ட் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட்க்கு வாங்கியிருக்கீங்க அண்ட் உங்களோட ப்ராஃபிட் வந்து ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் வைக்கிறீங்க ஸோ மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வருது ஓகேங்களா ஸோ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அப்படின்னு நீங்கள் அந்த ப்ளவுஸ்க்கு ஃபஸ்ட்டு சார்ஜ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இதை விட கம்மி பண்ணாதீங்க ஏன்னா இது வந்து கரெக்டாக இருக்கும் நீங்கள் அதுக்கு மேலே வந்து நீங்கள் கம்மியோ அதிகமோ பண்ணாதீங்க ஓகேங்களா ஏன்னா நம்ம ஃப்ரீயாக யாருக்கும் பண்ணி கொடுக்க முடியாது நம்மளுக்கு வந்து லாஸ் ஆகிற மாதிரியும் பண்ணி கொடுக்க முடியாது நம்மளுக்கு அந்த சார்ஜஸ் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கணும் ப்ளஸ் நம்மளுக்கு ஒரு ப்ராஃபிட்டாவது கண்டிப்பாக இருக்கணும் ப்ளவுஸ்க்கு ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம பண்ணும்போது இந்த சார்ஜ் நம்ம கலெக்ட் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ அதே டிசைன் வந்து நீங்கள் வந்து ஃபேஸ்புக்லேயோ இல்லை நீங்கள் வந்து பக்கத்தில் இருக்க டெய்லர் ஷாப்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் கேட்கலான்னு நான் ஆல்ரெடி பிஸ்னஸ் டிப்ஸில் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ நீங்கள் இந்த டிசைனே நீங்கள் காட்டி ஆர்டர் வாங்கினீங்க அப்படின்னா எப்போவுமே அதே டிசைனை நீங்கள் திருப்பி திருப்பி போடும்போது ஃபினிஷிங் வந்து உங்களுக்கு இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ புது டிசைன்ஸ் புது டிசைன்ஸ் போட போடுற விட நீங்கள் போட்ட டிசைனே ஆர்டர் யாராவது கொடுத்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக வாங்கிக்கோங்க ஸோ அந்த டிசைனை நீங்கள் வந்து திருப்பி போடும்போது நம்மளுக்கு வந்து இப்போ நீங்கள் டென் ஹவர்ஸில் கம்ப்ளீட் பண்ணது எயிட் ஹவர்ஸ்லேயே நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் ஸோ எயிட் ஹவர்ஸ்லேயே கம்ப்ளீட் பண்ணால் நான் மறுபடியும் சார்ஜஸ் கம்மி பண்ணுவோம் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க இதே சார்ஜ் நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணலாம் பட் நீங்கள் எயிட் ஹவர்ஸ்லேயே கம்ப்ளீட் பண்ணிவிடுவீங்க ப்ளஸ் ஃபினிஷிங்கும் இன்னும் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகியிருக்கும் ஸோ நம்ம தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் தாராளமாக சார்ஜ் பண்ணலாம் நீங்கள் இன்னும் ஒரு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஏற்றி கூட சார்ஜ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ அப்படி வரும்போது நீங்கள் ஒவ்வொரு டிசைனாக வந்து அதே போடும்போது உங்களுக்கு பார்க்க ஃபினிஷிங் வந்து நீங்களே இம்ப்ரூவ் ஆகிறது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் ஸோ ஃபினிஷிங் ஆக ஆக நீங்கள் ஏற்றுறதோ இறக்குறதோ உங்களோட விருப்பம் பட் ஃபிக்ஸ்டு ப்ரைஸாக இதை வச்சுக்கோங்க பட்டு அதை விட லைட்டாக ஏதாவது சேஞ்சஸ் பண்ணிங்க ஷார்ட் ஸ்லீவாக இருக்கிறது த்ரீ ஃபோர்த் ஸ்லீவாக பண்ணிங்க இல்லை புட்டாஸ் ஃபுல்லாக ப்ளவுஸ் ஃபுல்லாக போட்டிங்க அப் அப்போலாம் இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா டைம் ஆகும் எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜ் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு பேசிக் மெத்தடாக நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணுறது நாம் எது இப்போ வந்து இன்னொரு டிப்ஸும் நான் சொல்கிறேன் பிகாஸ் இது நிறையா பேருக்கு யூஸ் ஆகும் சில பேர் என்ன பண்ணுவோம் சில பேரோட மைண்ட் செட் டூ டைப் ஆஃப் பீப்புள் இருக்காங்க ஸோ ஒரு டைப் ஆஃப் பீப்புள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஒர்க்கில் வந்து நல்லா கிராண்டாக ரிச்சாக இருக்கணும் ஆனால் சார்ஜஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க இன்னொரு டைப் ஆஃப் பீப்புள் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒர்க் வந்து கம்மியாக இருந்தாலும் ஓகே பட் அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு சார்ஜஸ் சார்ஜ் இருக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக நம்ம ஃப்ரெஞ்ச் நாட்டு அப்புறம் வந்து ஜர்தோசி ஒர்க் இதெல்லாம் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஒரு டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் சார்ஜ் பண்ணோன்னா ஒர்க் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் அதுவே நீங்கள் வந்து ஸ்டோன் செயின் சுகர் பீச் இந்த மாதிரியெல்லாம் வச்சு பண்ணும்போது நல்ல கிராண்டான பெரிய டிசைனே வரும் உங்களுக்கு டூ தௌசண்ட் ருபீஸு சில பேருக்கு வந்து அது புரியாது ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு அந்த ஒர்க்கோட மைன்யூட் திங்ஸ்லாம் தெரிஞ்சவங்களுக்கு தான் ஓ எதுக்காக இந்த டிசைன் இவ்வளோ சார்ஜ் பண்ணுறாங்க இந்த எதுக்காக இந்த டிசைன் இவ்வளோ கம்மியாக சார்ஜ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத அவங்களுக்கு தான் தெரியும் அந்த இந்த இதெல்லாம் வந்து அந்த ஒர்க் தெரிஞ்சவங்களுக்கு தான் வந்து இந்த மேட்ரெல்லாம் தெரியும் மற்றவங்களுக்கு வந்து ஃபோட்டோஸ் பார்த்து செலக்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு இது வந்து ஜாஸ்தி ஒர்க் இருக்குது பட் இது கம்மியாக ரேட் சொல்கிறாங்க எனக்கு இந்த டிசைன் தான் பிடிச்சிருக்கு பட் இது ஜாஸ்தி ரேட்டாக இருக்குது அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறவங்களுக்கு இன்னொரு டிப்ஸ் என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அவங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிடலாம் சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஜர்தோசி ஒர்க் யூஸ் பண்ணது வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் பட் அதுவே வந்து கம்மி ரேட்டில் கேட்பாங்க எனக்கு இந்த பட்ஜெட்டில் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க நீங்கள் அவங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுங்க இந்த டிசைனே நான் போடுறேன் பட் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து நான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் ஜர்தோசிக்கு பதில் நான் பீச் யூஸ் பண்ணி ஸ்டோன் செயின் யூஸ் பண்ணி ஸ்டோன்ஸ் யூஸ் பண்ணி பண்ணி கொடுக்குறேன் சேம் டிசைன் வந்து மெட்டீரியல்ஸ் வந்து சேஞ்ச் பண்ணி பண்ணி கொடுக்குறேன் பட் நீங்கள் கேட்ட பட்ஜெட்லேயே கிடைக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லிட்டிங்கன்னா ஸோ நம்ம கஸ்டமர்ஸும் லூஸ் பண்ணாத மாதிரி இருக்கும் அவங்களுக்கு பிடிச்ச டிசைனே நம்ம அவங்க பட்ஜெட்லேயே பண்ணி கொடுத்த மாதிரியும் இருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து அவங்க நம்மளுக்கு ரெகுலர் கஸ்டமராக வர சான்ஸ் இருக்குது ஸோ சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஃபோட்டோவில்
ஸோ அந்த மாதிரி கஸ்டமருக்கு ஏற்ற மாதிரி சம்டைம்ஸ் நம்ம சேஞ்சஸ் பண்ணுற மாதிரியும் வரும் ஸோ கஸ்டமர்ஸ் லூஸ் பண்ணாமல் அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி பண்ணி கொடுக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெட்டீரியல்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணுற டெக்னிக்கை நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் பட் அது வந்து சில கஸ்டமருக்கு அது அந்த ஒர்க்கெல்லாம் தெரிஞ்சவங்களுக்கு புரியும் பட் சில பேருக்கு வந்து நீங்கள் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் கூட தேவையில்லை ஸோ இந்த டிசைன் எனக்கு பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் ஓகே சொல்லிட்டு நீங்கள் பாட்டுக்கு நல்லா ஏன்னா நம்ம ஜர்தோசி ஒர்க்கை விட ஸ்டோன் ஒர்க் பண்ணால் இன்னும் வந்து கிராண்டாக கூட நம்மளுக்கு ரிச் லுக் கூட கொடுக்கும் ஸோ அவங்க இன்னும் ஹாப்பியாக கூட வாங்கிட்டு போவாங்க சில பேருக்கு அந்த ஜர்தோசி ஒர்க்லாம் தெரிஞ்சவங்களுக்கு தான் வந்து ஆர்கியூ பண்ணுவாங்க நான் வந்து இந்த ஒர்க்கு கேட்டேன் நீங்கள் இந்த ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு அப்படி ஒர்க் தெரிஞ்சவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டே வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிடுங்க இந்த மாதிரி ஒர்க்கு இவ்வளோ ரேட் வரும் நீங்கள் அதுவே வந்து சேம் டிசைன் நான் இந்த மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ணி பண்ணி கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு கம்மி ரேட் ஆகும் அப்படின்னு நீங்கள் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மார்ஜின் மார்ஜினும் நல்லா நீங்கள் எடுக்கலாம் ப்ளஸ் ஆர்டர்ஸும் நல்லா வரும் ஸோ இது நெக்ஸ்ட்டு வந்து ப்ளவுஸ் ட்ரை பண்ணும்போது கீ கூடவே ஒரு சின்ன நோட் வச்சுட்டு நான் சொன்ன மாதிரி காஸ்ட் தட் இஸ் அந்த லேபர் சார்ஜ் வந்து எவ்வளோ வருதுன்னு நீங்கள் எழுதி வச்சுட்டே வாங்க மெட்டீரியல்ஸ் ப்ளஸ் உங்கள் மார்ஜின் அப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணி நீங்கள் வந்து வாங்க ஆரம்பிங்க கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோ ஸோ இன்னும் வேறு ஏதாவது வீடியோ வேணும் அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் எனக்கு போஸ்ட் பண்ணுங்கள் நான் அதை நெக்ஸ்ட் வீடியோவாக போஸ்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப்